ঝামেলা এটা করছিল আবার দেখি আর কি আসছে আমার একটা সমস্যা হয়েছিল বুঝছেন ভাই ভাই কি সমস্যা দেখা গেল পরে ইচ্ছা মতন দোলাই দিয়া ঠিক করছে এই সমস্যা দেখতে এক সুন্দর আছে ভাই আচ্ছা সাজিদ ভাই এটা দেখেন ব্লগটা দেখেন দেখি কতটুকু ব্লগটা তো ভাই এরপরে আর তো একটু করা হয়নি আচ্ছা যতটুকু করছেন দেখেন बोतल कर डाटा डिलीट कर আর হচ্ছে ইয়া করবেন ওই যে কন্ট্রোলারে ভুল আছে মূলত যে কন্ট্রোলার থেকে ডেটা পায় না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এটা দেখব এবার ক্যাশ ডিলিট করার দরকার না যে কন্ট্রোলার ঠিক করলে হয়তো হয়ে যাবে দেখেন আগে কন্ট্রোলার চেক করা কন্ট্রোলারে তো এটা ডাটা আচ্ছা ওই ব্যাক টিক্স দিয়ে তো স্ক্যান না মানে ওই এখানে এখানে মানে ব্যাক টিক্স হবে না ভাই না না ব্যাক টিক্স আই দিতে হবে इधर एक सबसे अधिक है इधर पॉलिटिकल आशा करें 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 आ घटना डिलीट कर देखे था हां मैसेज फंक्शन चलो हां हेलो ए इसम भाई कोई 
কিন্তু শেয়ার টিয়ার দিলাম না ও আমি জি ভাই দেখাচ্ছি আমি শুধু সেটআপটা দিয়ে রাখছি স্যার যেটা করছেন দেখান দেখি অত করেন নাই অথেন্টিকেশন পর্যন্ত কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ ওটি ওটি করছি ওই এনপিএম কিনা এনপিএম ফাইলটা ক্লিয়ার করতে যায় অনেক ঝামেলা হয়েছিল একটা <laughs> তাড়াতাড়ি <laughs> 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 আমরা গুলো দেখাবো নতুন ইউজার ক্রিয়েট করব ঠিক আছে তো এটা তো হচ্ছে ডিফল্ট লগ ইন সিস্টেম আজকে আমরা আরেকটা দেখব যে নিজেরা কিভাবে লগ ইন সিস্টেম তৈরি করবেন ওকে নিজেরা হুম কারণ হচ্ছে এই লগ ইন সিস্টেমটা তো সুন্দর না ঠিক না পেস্ট এর সব হচ্ছে তাদের ডিজাইন করা আচ্ছা মানে আমাদের ডিজাইন করা লগ ইন সিস্টেমগুলো করতে হবে এটা তো ডিজাইন চেঞ্জ করে নিজের মত করা যায় সমস্যা নাই কিন্তু করা শিখেন এটা তো কিভাবে কি করতে জানেন না আচ্ছা ভাই তাহলে ইয়া করে দি স্টপ শেয়ারিং না ওকে হ্যাঁ স্টপ করেন সমস্যা নাই গো করেন যাতে কারেন্ট না যায় কারেন্ট গেলে শেষ আচ্ছা লারাবেলি কমার্স ছিল কারেন্ট গেলে আমার পিসিতে চলবে আপনারা দেখবেন না আর কি সমস্যা নেই আমি মডেম দিয়া লাগিয়ে দেব হ্যাঁ পাতা লাল লাভ নাই আমার তো নেট নাই আচ্ছা বারবার দেখাচ্ছে কিন্তু মাঝে মধ্যে ওই ডিএস কোড অফ অন করে দিলে ঠিক হয়ে যায় আমি দিছি আমি যে অফ কাইটটা আবার নতুন করে দিছি আচ্ছা ট্রাই করছি কয়েকবার এক ঘন্টা পরে এটা বুঝার সময় গেছে কয়েকটা ভিডিও ভিডিও দিছি আসলে কি কারণে হইতে পারে আচ্ছা ঠিক হাইড যেন কেমনে করে আচ্ছা এখন হচ্ছে স্ক্রিনটা আসছে না জি ভাই আসছে আমি <laughs> আচ্ছা এই ছিল লাস্ট কাজ তাই তো আচ্ছা ফার্স্ট স্টেজ আমরা ব্লেড তো সেটআপ করতে হবে একটা নাকি তো প্রথমে আসেন কি সেটআপ করবেন আচ্ছা আপনাদের জন্য দুইটা জিনিস নামায় রাখছি দেখেন পছন্দ হয় কোনটা লগইন এর জন্য না ই-কমার্স নামাইছি দুইটা দেখেন এই ডিসটর্ব করছো এই আমরা ডিসটর্ব করে গে পিডান ধরে আচ্ছা দেখেন 
বাচ্চা নাকি না বড় বড় ইচ্ছা শুন তো स्टैंडार्ड सिंपल भल তাহলে দুটো কম্বাইন করে আমরা একটা বানায় ফেলি কোটুটা থেকে সেন্ড করে নিয়ে আসি আচ্ছা ভাই এটা তো গেল না আরেকটা আছে সব তো সুবিধা দিতে ইনকো বেজ কপি রেট মেরে শর্ট করে দেয় আচ্ছা এটা না এগুলো তো ভাই ইয়াতে আপলোড না করলে কপি রাইট এ খাবে না না আরে কি আর কম্পিউটারে রিজেক্ট করব না এই কমপ্লিট সিরিজ আর লাইভ করবেন তখন আর কিছু না সেটা দিতে পারে এমনি স্টাইল চেঞ্জ করে ফেললো কি বুঝতে পারবে না না আরে সর্বোচ্চ চেঞ্জ করতে হবে এটা তো বুঝা না যায় কি কি চেঞ্জ করতে হয় এটা তো বুঝা না যায় ওই কপিরাইট টপিরাইট যেখানে যেখানে তাদের নামটা অ্যাড করে রাখছে বুঝে বুঝে বের করতে হবে এই যে এটা সুন্দর আছে এটার আবার এই যে মানে কন্টেন্ট দেখানো যে স্টাইলটা না এটা ভালো লাগছে হুম হুম হ্যাঁ দুইটা দুই রকম শুন ওইটা শুধু এটা ওই আচ্ছা দেখি এর তিনটা আছে দেখি कपि कर <laughs> এটাতে ব্লগও আছে হ্যাঁ একসাথে দুইটা প্রজেক্টই দেখানো যাবে সমস্যা নেই এটা যে পাবলিক এ যান আপডেটটাকে এক্সপ্লোর করেন এখানে আছে একটা ফোল্ডার বানাইতে হবে নাও থেকে কনটেন্টস কনটেন্টস বানাইতে হবে এরকম না কনটেন্টস থেকে আমরা গুছাই রাখি আর কি ওয়েবসাইট তার ভিতরে ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো রেখে দিলাম ওকে प्रयोजन फ्रंटेंड दी 
আর এখানে দিলাম হচ্ছে একটা ই কমার্স আর একটা দিলাম ব্লগ ওকে এরকম বিভিন্ন পার্ট বাড়তে পারে তখন আছে বাড়লো ওকে ইনডেক্স ট্রি দরকার না জাস্ট ইনডেক্স রাখেন ওকে এই স্টেমেলে থাকুক আবার তো পরে চেঞ্জ করে নেছি আর তার একটা এডিশন তার একটা কোন ভাই আপনারা আপনাদেরকে দেখার ব্যবস্থা করে আগে যেটা ছিল কোথায় নিবেন चेन्ज करते बाकी আপাতত কি করব হোমটা কি চালু আছে যদি লগ ইন করি লগ ইন মেবি একটা দিয়ে করেছিলাম ঠিক না আর লগ ইন কোনটা দিয়ে করছিলাম একটু দেখি লরাবেল না কই যেন ছিল উপরেটা লরাবেল কমস ইউজার একটা এস অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড সেম ডাবল পেয়ে গেছে আচ্ছা হোমিও ঠিকঠাক আছে ওকে সেভ দেন সেভ থাকবে তাহলে পরবর্তীতে কল করতে হবে না আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমাদের এখন দুইটা দুই ভাবে আমরা কি করতে পারি ডেটা ইনসার্ট করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা শান্ত ভাই কি জয়েন করতে বললেন তো কে একজন মেসেজ দেন হ্যাঁ আমি টেলিগ্রাম থেকে একটা মেসেজ দিয়ে দাও আচ্ছা আমি দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এরপর হচ্ছে আর কি বলেন এখন হচ্ছে আমাদের হোম পেজ বানাইতে হবে নাকি তো এটাতে হোম পেজে আছে ওয়েলকাম পেজ দিয়ে রাখতে তো আমাদের ওয়েলকাম পেজ দরকার নাই আমরা হচ্ছে ফার্স্ট ভিডিও কন্ট্রোলার বানাই তো এখানে এসটিটিভি তে যান কন্ট্রোলারে যান কন্ট্রোলারে গেলে কি আছে দেখেন এগুলো ডিফল্ট কন্ট্রোলার আছে ঠিক না একটা ওয়েবসাইট কন্ট্রোলার আছে আর হোম কন্ট্রোলার আছে তো আমরা আরেকটা কন্ট্রোলার বানাবো সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন ফোল্ডারের মধ্যে ঠিক আছে তো তার জন্য যে কাজটা করবেন কি করবেন বলেন 
পরে করবো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাডমিন থেকে হচ্ছে অ্যাডমিনের পেজ নিয়ে যাবো আর একটা হচ্ছে কি ওয়েবসাইট থেকে শুধু ওয়েব পেজের হোম পেজটা আপনাকে কল করবো তো প্রথমে এখানে যাই গিয়ে দিলাম এফেন আচ্ছা এগুলো কিন্তু স্নিপেট বানানো হ্যাঁ একটা সিস্টেমটা বলি যে আমি যে শর্টকাট ফলো করি আপনারা এটা করার চেষ্টা করবেন তো আমি শর্টকাটগুলো দিয়ে দিই এই এখানে কি ইউজার স্নিপেটে যাবেন ঠিক আছে গিয়ে এখানে লিখবেন ব্লেড ওকে ব্লেড বা সেখান থেকে ব্লেড দিবেন ব্লেডে ক্লিক করলে लिखे আচ্ছা এরপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্লেড এর জন্য হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্লেড নামে একটা ওপেন করবেন এখানে ইউজার স্নিপ এটা যাবেন सेम ভাবে হ্যাঁ এখানে গিয়ে দিবেন যে ব্লেড ডট জেসন ওকে বা হচ্ছে আমি এটা দিলাম ব্লেড কনফিগ স্নিপেট তো আপনারা ব্লেড নামে যেটা আছে ওটাতে দিবেন আর কোথাও যাওয়ার দরকার না এটা কপি করলাম আর তারকে দিয়ে দিলাম সেম জিনিস শুধু পেস্ট করে দিবেন তাহলে আমি যে শর্টকাট গুলো ইউজ করি এগুলো আপনারা পাবেন ওকে इंडेक्सिमारे राउट क्रिएट कर रेखे देखा <laughs> क्षेत्र <laughs> এখন হচ্ছে আমাদের এখানে কি লাগবে অ্যাডমিন লাগবে অ্যাডমিন কোথা থেকে লাগবে ভাই একটা ইয়াস বিষয় ছিল ওই আপনার স্ক্রিন মনে হয় অনেক বড় যার কারণে আপনার ফন্টের সমস্যা হয় না 
কিন্তু পরবর্তীতে যখন ভিডিও দেখি বা একটু কাজ করি তখন আর কি ফন্ট অনেক ছোট লাগে একটু জুম ইন অথবা ফন্ট সাইজ একটু বাড়াই নিতে পারেন আচ্ছা জুম ইন ছাড়া তো উপায় নাই আমি জুম ইন করে দিচ্ছি এখন ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা বলবেন তো ছোট দেখান তাহলে কেমন হবে হ্যাঁ এখন দেখেন আমি একটা জাভাস্ক্রিপ্ট এর ডাবল মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিছেন নাই থার্ড ব্র্যাকেট দিছেন থার্ড ব্র্যাকেট এর আলাদা ব্যাকেট দিছেন যেটা ই করেন একটা কাজ করবেন ওই যে ভিউ ভিডিও কোনটা ইউজ করেন ভিডিও প্লেয়ার ভিএলসি 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 না ওখানে ই ইউজ করবেন হয় কেএমপি আচ্ছা আর নয় তো আর একটা তো পট প্লেয়ার হ্যাঁ তো এগুলো তো জুম করা যায় ভিডিও জুম ইন জুম আউট করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে তো না শুধু এটার জন্য না বাট কিছু কিছু কাজে হেল্প হয় জুম ইন জুম আউট কা কাজ করে আচ্ছা কাজে লাগতে পারে ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা অ্যাডমিন হচ্ছে কি কন্ট্রোলার আচ্ছা অ্যাডমিন কন্ট্রোলারটা কোথায় আছে সেটা বলতে পারবেন অ্যাডমিন ফোল্ডারে অ্যাডমিন ফোল্ডারে এই কারণে হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে বলে দিতে হবে অ্যাডমিন ডট অ্যাডমিন স্ল্যাশ অ্যাডমিন কন্ট্রোলার তে স্ল্যাশ এটা ওই এদিকে ভাগ দিতে হবে এখানে এই জিনিসটা আচ্ছা ব্যাক স্ল্যাশটা হচ্ছে সাধারণত প্যাথ ইউজ করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই সব জায়গায় দেখুন ব্যাক স্ল্যাশটা ইউজ করা হয় এই যে এখানে টার্মিনাল লোক হেল্প করা ওকে আচ্ছা মানে এটা হচ্ছে ডিরেক্টরি ইউজ করার ক্ষেত্রে ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করে আর হচ্ছে প্যাথ ইউজ করে ইউআরএল এর ক্ষেত্রে স্ল্যাশ ইউজ করে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ পার্থক্য বোঝার জন্য আর কি আচ্ছা এরপর হচ্ছে দেখেন নেমটা হচ্ছে কি নেম হচ্ছে আমাদের আমরা দেব অ্যাডমিন ইনডেক্স ওকে আচ্ছা এটা কি ভাই এখানে যেটা ডিক্লেয়ার করে দিব ওইটাই না আর এই নামটা হচ্ছে ইউনিক হয় ঠিক আছে মানে এই নামটা হচ্ছে আর কোন নামের সাথে মিলবে না হচ্ছে ওকে আর এই নামটা হচ্ছে আপনাদের ওইদিন বললাম যে এর আউট অনেক বড় হইতে পারে এটা রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এর আউটটা হচ্ছে আচ্ছা এখন দেখেন অ্যাডমিনে যদি গিয়ে আমরা রিলোড দিই তখন হচ্ছে কি বলতেছে ইনডেক্স নট ফাউন্ড ইনডেক্স স্টোর করে নে তো করে নে কি করছিস তাহলে ও আচ্ছা 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 নেম ডিরেক্স আচ্ছা ঠিক আছে এখন কাজ করব আচ্ছা দেখেন কাজ করছে তবে ব্যাপক ইরর দিবে হ্যাঁ আর কনসোলে যদি খেয়াল করেন কোনো রিসোর্স পায় নাই আমাদের ওকে তো প্রথমে তো রিসোর্স দেখা যায় এস এর ইগুলো পায় না আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রথম থেকে শুরু করি হ্যাঁ ডেসক্রিপশন লাগবে ডেসক্রিপশন হচ্ছে কি আমরা দিলাম হচ্ছে ই-কমার্স কন্ট্রোল ডেসক্রিপশন ঠিক আছে অথর দিয়ে দেন হচ্ছে কি समस्या <laughs> 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 रिप्लेस আর এখন দেখেন এলপিএ লিখবেন এলপিএ ওকে স্ন্যাপেটটা আপনাদেরকে দিয়ে দিছি দিলে হচ্ছে এই ফাংশনটা আপনাকে রিটার্ন করবে ওকে আচ্ছা এই ফাংশনটা মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে অ্যাসেট ফাংশন আর এটা তো মানে এর আগে দেখছেন এটা মানে হচ্ছে ইকো হ্যাঁ জি এই যে দুইটা কার্ল ডিভিস মানে হচ্ছে ইকো আর অ্যাসেট হচ্ছে একটা ফাংশন এই ফাংশনটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল ফাংশন যেটা লারাভেলের বানানো এই ফাংশনটা কল করলে আপনি পাবলিক ফোল্ডারের ভিতরে চলে আসবেন অটোমেটিক জি জি ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে পাবলিক ফোল্ডার ভিতর তো আসছেন আসার পরে হচ্ছে আপনি কি করবেন প্রথম হচ্ছে অ্যাডমিন ফোল্ডারটাকে কল করবেন কন্টেন্টসটাকে কল করবেন ওকে প্রথমে যেটা আছে কন্টেন্টস ফোল্ডার আছে মানে অ্যাসেট মানে হচ্ছে পাবলিক ফোল্ডার তো পাবলিক ফোল্ডার আর লিখতে হবে না আপনি লিখতে হবে কি পাবলিকের ভিতরে কোন ফোল্ডার থেকে আপনি শুরু করবেন প্রথমে আছে কন্টেন্টস কন্টেন্টসের ভিতরে আছে কি অ্যাডমিন ওকে আর অ্যাসেটটা যেহেতু আমাদের নয় আমরা হচ্ছে শেষে একটা স্ল্যাশ দেব ওকে এখানে স্ল্যাশ দিলে আর কাজ করবে না ওকে এখানে যে স্ল্যাশটা এটা দিতে হবে ব্র্যাকেটের পরে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে এতটুকু থাকুক এই এতটুকু কপি করেন কাট করেন কপি না কপি করে এখানে বসায় দেন হচ্ছে কি স্ল্যাশ জাস্ট স্ল্যাশ দেন ওকে মানে চামড়া এই যে এতটুকুকে রিপ্লেস করে 
এই পার্টটা করে দিলাম জি বুঝছি দিয়ে দিলাম ওকে সব রিপ্লেস হয়ে গেছে ওকে একদম ইমেজ টিমেজ থেকে যা আছে সব রিপ্লেস হয়ে গেছে তো এখন যদি রিলোড দেন খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না জি আর দিলে না পেতে পারে এখন সবই বেশ কিছু বাদ যায় না ওকে আচ্ছা এখন যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কিছু একটা তো হয়েছে কারণ হচ্ছে ইয়েটা পাই নাই হ্যাঁ সাইডবার সাইডবারটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে না জি এস পাই নাই বলে একটা তো নাম্বার নাই আনএক্সপেক্টেড টোকেন এটা কোথা থেকে পাই নাই আচ্ছা আমরা একটু নিচের দিকে দেখি কিনা পাইনি যে আচ্ছা একটা কাজ করেন শুনুন ওই ওদের অ্যাসেট ফোল্ডারের ভিতরেই রাখেন ওরা কিছু জিনিস ইনক্লুড করা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে হুম ওটা সমস্যা না বাট সমস্যা হইতেও পারে আর কি তাহলে যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ওদের সাথে গাদদারি না করি আর কি জি ভাই আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখেন কিন্তু ফরম্যাটিংটা ঠিক নাই হ্যাঁ এটাকে কন্ট্রোল এ দিয়ে এক্স মারেন দেন হচ্ছে এখান থেকে যাবেন ওয়েব ফরম্যাটারে ওয়েব পিএইচপি এসটিএমএল গুলো আছে না ওটা অটোমেটিক ফরম্যাট হয়ে যায় আ হয় এখন তো আমরা বিএস কোড ইউজ করি এখানে তো আর নাই এখান থেকে ফরম্যাট দেন এটা মানে ভারী অনেক ওটা ওপেন হয়ে যে সময় নাই তবে অনেক ভালো দেন হচ্ছে এটা কপি করেন আর আরেকটা হচ্ছে এটা পেইড আর একটা হুম পেইড আচ্ছা এখান থেকে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট পাই নাই বুঝছেন সবই পাই কোথা যান মানে একটা জাবা স্ক্রিপ্ট ওখানে তো যে কাজটা করেন এখান থেকে শুধু এতটুকু নেন এখানে বসা দেন একদম শেষে সেম ভাবে কাজ করতে হবে কি শর্টকাটেক্স <laughs> কাজ করবে সমস্যা না যেটা ঝামেলা করবে ঠিক হয়ে গেল হ্যাঁ এটা ঠিক বাদ দিয়ে দিস আচ্ছা বাকি একটা এরর আছে এই এররটা জানি না কোথা থেকে আসে বাট এটা কোথা থেকে আসে আর কি এটা সমস্যা না ওইটা মেজর এরর ছিল আরেকটা যেটা ছিল আচ্ছা এখন হচ্ছে এটাকে আরো ক্লিন আপ করতে হবে ঠিক আছে ক্লিন আপ করে হচ্ছে আমাদের চারটি পেজ বানাইতে হবে কি কি পেজ বলেন তো মানে চারটি ক্রুডের জন্য চারটি পেজ আর কিছু না চারটি ক্রুড হুম তো এখানে দেখেন ড্যাশ থিমে যদি যাই আমরা তারপর 
আচ্ছা রেসপন্সিভ টেবিল ইউজ করেন হ্যাঁ এটা চান লিমিটেড থাকলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে হচ্ছে ইনস্পেক্ট করেন আচ্ছা ইনস্পেক্ট করে করি আগে তো চারটি পেজ বানাই নাকি তো এটার জন্য হচ্ছে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ফারস্টে আমরা চারটি রাউট বানাই আর আরেকটা কাজ এখানে একসাথে দেখাই দিই সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন কি পাব সাধারণ মানুষ ঢুকতে পারবে না তো দেখেন আমরা যদি এখানে একটা ক্লাস ইউজ করি এটা নাম হচ্ছে মিডল লেয়ার হ্যাঁ মিডল লেয়ার হ্যাঁ মিডল লেয়ার অথ তো এরকম মিডল লেয়ার অনেকগুলো বানানো যায় অথ মানে হচ্ছে এখন কোন কাস্টমার যদি লগইন করে সেও ঢুকে যেতে পারবে হুম ওকে মানে হচ্ছে লগইন থাকলে ঢুকতে পারবে কিন্তু আমরা এটাকে আরো রেস্ট্রিক্টেড করে দিব যে শুধুমাত্র অ্যাডমিন যারা তারাই ঢুকতে পারবে এবং ধরুন অ্যাডমিন এর কিছু স্কোপ থাকবে সুপার অ্যাডমিন এর ফুল স্কোপ থাকবে হুম এডিটরের কিছু স্কোপ থাকবে জি তো এখন আসেন এটার একটু পার্থক্যটা দেখি আমরা ধরেন আচ্ছা লগ আউট তো এখন করা যাবে না এতটুকু আছে হ্যাঁ থাকার পর এটা কি এটা থেকে লগ আউট করা যায় তো মনে হয় হ্যাঁ অথেন্টিকেশন যেটা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ওই যে হোম এ গিয়ে তারপরে করতে হবে আর কি আচ্ছা আচ্ছা এখান থেকে লগ আউট হোম এ গিয়ে দেন এখান থেকে লগ আউট দেন এখন যদি আপনারা অ্যাডমিনে যায় আমাদেরকে লগইন পেজ অটোমেটিক পাঠিয়ে দিবেন ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখেন এই লাইনটা অনেক বড় হয়ে গেছে না আগে সিম্পল সিম্পল করি হ্যাঁ এখানে দেখেন আমরা কি কি ইউজ করছি একটা প্রিফিক্স ইউজ করছি নাকি এটাকে বলা হয় নেম স্পেস ওকে এই যে আমরা একটা ফোল্ডার ইউজ করলাম জি এরপর এতটুকুকে বলা হয় কি মিডল লেয়ার তো রাউটিং এর একটা সুবিধা আছে এটাকে বলা হয় রাউট গ্রুপ হ্যাঁ জি রাউট গ্রুপ তো রাউট গ্রুপের একটা সিনট্যাক্স হচ্ছে এরকম বেসিক সিনট্যাক্স এখানে যে প্রিফিক্সটা বলে দিবেন এটা হচ্ছে মিডল লেয়ারটা বলে দিবেন আর আরেকটা হচ্ছে নেম স্পেস ওকে এটা হচ্ছে কি নেম স্পেস নেম স্পেস তো নেম স্পেস তো একটা অ্যারে মানে ফাংশন আকারে পাঠিয়ে দিবেন স্পেস হ্যাঁ এটা হচ্ছে ধরুন প্যারামিটার আকারে পাঠিয়ে দিবেন ফাংশন মানে ওকে তো এখন দেখেন এই জিনিসটাকে আমরা নিচে নিচে করি তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে আর পাশাপাশি রাখতে পারেন তাও সমস্যা না लिखते মানে এই রাউট গুলো অটোমেটিক স্ল্যাশ অ্যাডমিন দিয়ে শুরু হবে বাস অ্যাডমিন দিয়ে শুরু হবে বুঝছেন জি আচ্ছা এরপর হচ্ছে মিডল লেয়ার মিডল লেয়ার হচ্ছে যে এরকম মিডল লেয়ার অনেকগুলো থাকতে পারে তো আমাদের আপাতত একটা আছে তো মিডল লেয়ার অনেকগুলো থাকলে এগুলো শুধু কমা দিয়ে দিয়ে দিবেন যেমন অথ অ্যাডমিন এই টাইপে শুধু বাড়তে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আপাতত একটা আছে এই কারণে আমরা একটাই দিলাম মিডল লেয়ার কি অথ এরপর হচ্ছে নেম স্পেস নেম স্পেস হচ্ছে যে কোন ফোল্ডারে আছে কন্ট্রোলার এটা শুধু বলে দিবেন আমাদের কন্ট্রোলারটা আছে অ্যাডমিনের মধ্যে शुदुम्रेशन परवर्ती चले अच्छा इडिट आ लगे ना हाँ ये चलो 
এই তিনটা হচ্ছে বেসিক ব্লেড আর কি যেটা আমরা কপি পেস্ট করে করে শুধু ব্লেড গুলো কি ইউজ করব এখন দেখেন এখানে হবে কি ব্লেড ইনডেক্স ব্লেড ক্রিয়েট আর এটা হচ্ছে কি ব্লেড ইউ এই তিনটা বেদ হচ্ছে কমন মানে ক্রুডের জন্য চারটা লাগে বাট আমাদের হচ্ছে তিনটা হলে চলে যায় কারণ ক্রিয়েট যেটা ওইটাই তো আপডেট হবে ঠিক না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে দেখেন আমাদের এই তিনটা ফাংশন তৈরি করেন যদি ব্লেড ফাংশনটা নাই নাকি তো এগুলো এখানে দেন যে এক্সট্রা না এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক ফেজ ফাংশন ক্রিয়েট প্রথমে দরকার সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা কমন জিনিসগুলো সবসময় কি করি আলাদা করে ফেলি না আচ্ছা কমন জিনিস আলাদা করার একটা প্রসেস আছে এটাকে বলা হয় সেকশন আর একটা হচ্ছে ইল্ড হ্যাঁ তো এই ফাংশনটার কাজ কি হ্যাঁ এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে ধরেন আমাদের এই যে দেখেন এটা হচ্ছে মেইন পেজ হ্যাঁ এতটুকু ঠিক আছে এতটুকু হচ্ছে কি মেইন পেজ তো ধরেন কোনো কারণে আপনি একটা আমাদের ধরেন যে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা একটা দুইটা জিনিস তৈরি করলাম হ্যাঁ দিলাম যে একটা এই চান দিলাম যে হেডিং আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি ফুড হ্যাঁ আর মাঝখানে ধরেন আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ আছে ডাবল করছি কিন্তু আমার আপনাকে নাম বলে দিতে হবে ওকে তো আমরা এখানে নাম দিলাম ধরেন যে দিলাম টপ হ্যাঁ বা হচ্ছে দিলাম যে কন্টেন্ট দিলাম বা হচ্ছে দিলাম ইনার কন্টেন্ট যে কোনো নাম দিতে পারেন যেটা আপনার প্রয়োজন আর কি যে কোনো নাম বলতে যেটা আপনার দরকার আপনি দিলেন যে ইনার কন্টেন্ট হ্যাঁ তো ইনার কন্টেন্টে যে জিনিসটা আপনি বারবার চেঞ্জ হবে ওই জিনিসটা শুধু কন্টেন্টের মধ্যে রাখবেন ক্লিয়ার সবগুলো মাইক অফ আচ্ছা এরপর দেখেন আচ্ছা এরপর দেখেন এই ইনার কন্টেন্টটা ধরেন আমরা তিনটা কন্টেন্ট তৈরি করলাম ওকে ইনার কন্টেন্ট তিনটা তৈরি করলাম ওকে তো একটা দিলাম হচ্ছে যে ওয়ান একটা দিলাম হচ্ছে টু আরেকটা হচ্ছে কি থ্রি এই তিনটা কন্টেন্ট হচ্ছে কি আমার বারবার চেঞ্জ হবে ওকে বা হচ্ছে এই যে এই সেকশনের মাঝখানে চলে আসবে ওকে এখন আপনি যদি এখানে ইউজ করেন ইল্ড হ্যাঁ ইল্ড মানে হচ্ছে এই যে সেকশনগুলো আপনি তৈরি করছেন ঠিক আছে এই সেকশনগুলো এসে এই মাঝখানে এসে জমা হবে ওকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে নামটা দিবেন কোনটা এই নামটা দিবেন হচ্ছে এই যে ইনার কন্টেন্টটা ক্লিয়ার ঠিক আছে এখন যদি আমরা এখানে যাই 
দেখেন কিছু আসে না আচ্ছা এটা সম্ভবত এটা হবে নিচে আচ্ছা একটা আসছে হ্যাঁ এটা একটা আসার কারণ হচ্ছে এক পেজে একটাই হয় এই কারণে আচ্ছা এখানে জিনিসটা দেখেন এখন জিনিসটা যদি দেখবেন জিনিসটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে নামগুলো চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ সে শুধু একটা নামকে পিক করছে ধরেন আরেকটা দিলাম কন্টেন্ট টু আরেকটা দিলাম হচ্ছে কন্টেন্ট থ্রি ঠিক আছে আর ইলটাকে ধরেন আমরা কয়েকবার চেঞ্জ করলাম টু আছে কন্টেন্ট থ্রি তখন হচ্ছে যেটা হলো আপনার এখানে অনেকগুলো কন্টেন্ট থাকতে পারে বাট আমার এই হিডারের ফুটারটা কি থাকবে ফিক্সড থাকবে সবসময় ওকে ব্রেকটা তো দরকার নাই বাট দেখেন ঠিক আছে মানে হচ্ছে আমার উপর নিচ ঠিক আছে বাট হচ্ছে মাঝখানের কন্টেন্টগুলো আমি যেভাবে চেঞ্জ করতে চাই সেটা হচ্ছে কি করতে হবে আমাকে এখানে বলে দিতে হবে ওকে তো সেম জিনিস হচ্ছে কল্পনা করি এটা হচ্ছে কি আমাদের হেডার আর এটা হচ্ছে কি এটা আমাদের ফুটার আর এখান থেকে যদি আমরা দেখি ভিউ থেকে এই যে আমাদের এই হেডার সেকশনটা কমন সাইডবার সেকশনটা কমন আর হচ্ছে ফুটার সেকশনটা কমন শুধু আমাদের চেঞ্জ হবে কোনটা ক্লিয়ার আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে হচ্ছে এখন দেখেন আমরা এই জায়গাটাকে বাদ দিলাম ওকে যেহেতু এটা হচ্ছে কি আমাদের ব্ল্যাঙ্ক সেকশন আর এখানে হচ্ছে কপি হবে কোথা থেকে কোথায় এই যে দেখেন এখানে আপনার বলে দিচ্ছে এন টপ বার হ্যাঁ এই কন্টেন্ট রেপারটা আছে না এটাই হচ্ছে আমাদের সব সময় চেঞ্জ হবে ওকে আর বাকি যে উপরে নিচে যতটুকু আছে একদম এখান থেকে শুরু শেষ পর্যন্ত শেষ পুরো জায়গাটাই হবে কি ডুপ্লিকেট তো আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে এই অ্যাডমিনের ভিতরে অথবা এই ভিউয়ের ভিতরে একটা লে আউট ফোল্ডার আছে দেখছেন আচ্ছা শুরু করে উপর পর্যন্ত আর এই যে এখানে হ্যাঁ এই জায়গায় শুধু লিখবেন ইল্ড হ্যাঁ তো ইল্ড হবে আমাদের কন্টেন্ট মানে এখানে হচ্ছে আমাদের যে ওই যে মেইন কন্টেন্টটা আছে বা হচ্ছে এই যে কন্টেন্ট রেপারটা আছে এটা শুধু আপনি কি ইল্ড হবে ওকে আর এখান থেকে শেষ পর্যন্ত এটাকে কাট করেন কাট করে এই অ্যাডমিন পেজের ভিতরে নিয়ে আসুন ওকে মেইন কথা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আসবে না বুঝ নাই মেইন কন্টেন্টটাকে সেকশনে রাখছেন আচ্ছা আমরা রাখি না এই কারণে কিছু আসবে না হ্যাঁ এখন যদি আমরা রিলোড দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে ইনার যে কন্টেন্ট ওটা ঠিকঠাক মতো দেখাচ্ছে না ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করবো এখানে আমরা লিখবো সেকশন তো সেকশন লেখার পরে আমরা এখানে নাম দিছি কি কন্টেন্ট না জি এই কন্টেন্টটাই আপনাকে এখানে দিতে হবে কন্টেন্ট কাট করেন পেস্ট করা এখন যদি আপনি রিলোড দেন এখন দেখেন সব কিছু ঠিকঠাক আছে এই এলটাকে যে পেজে আমি দেখাবো ওই পেজে দিতে হয় না এলটা হচ্ছে মানে যে পেজে আপনি ইনক্লুড করবেন আমরা হচ্ছে এই পেজের মধ্যে ইনডেক্সটাকে ইনক্লুড করব ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কারণে হচ্ছে মূলত আমরা কন্টেন্টটাকে এখানে ইউজ করছি আচ্ছা এখন হচ্ছে 
এই কন্টেন্ট রেপারে গেলাম হ্যাঁ কন্টেন্ট রেপারে যাওয়ার পর দেখেন এখানে আরো কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস দেখেন তো এই জায়গাটা প্রতি পেজে চেঞ্জ হবে না এই যে এতটুকু হ্যাঁ কারণ এখন আপনি আছেন হোম পেজে তাহলে আসবে হোম পেজ হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে হোম পেজে লিংক তো ওইভাবে দেখাবে তারপর হচ্ছে সেটিংটা দরকার না হ্যাঁ ওইটা ফলাই দিচ্ছে ঠিক আছে সেটিংটা উঠাই দিলাম ঠিক আছে জি আর এখান থেকে যে কাজটা হলো তাহলে হচ্ছে ধরেন আপনি যদি রিলোড দেন এটা নাই এখন এতটুকু হচ্ছে বারবার আমাদের কি হবে চেঞ্জ হবে তো সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করবেন এই আমরা তো ইনট্রোডিউস করছি নাকি পেজ পেজ ইনট্রোডিউস করছেন না এই কথা বলা না আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এই অ্যাডমিনের ভিতরে বা হচ্ছে লেআউটের ভিতরে আমরা একটা লেআউট লাগবে না আমরা জাস্ট এখানে অ্যাডমিনের ভিতরে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এটা নাম হচ্ছে কি ইনক্লুড ওকে प्रयोजन बद তো ইনক্লুড করবেন কিভাবে ইনক্লুড দিবাবে করতে পারবেন একটা হচ্ছে পিএইচপি ইনক্লুড করতে পারবেন একটা ইয়েল্ড আর আরেকটা হচ্ছে এটা না জাস্ট ইনক্লুড একটা ফাংশন আছে ব্লেড এর জন্য আচ্ছা আচ্ছা ইয়েল্ড করা যাবে না আচ্ছা এটা তো সেকশন করে নেই হ্যাঁ সেকশন না এটা হচ্ছে কি আমরা ইনক্লুড করব ইনক্লুডটাও সহজ এখন দেখেন এই ইনক্লুড এর ভিতর কি করবেন ইনক্লুড এর ভিতর হচ্ছে আপনারা এটা আছে কোথায় এটা আছে আমাদের অ্যাডমিন এর মধ্যে ইনক্লুডস এর মধ্যে ব্লেড কাম ওকে মানে এটা লিংকটা বলে দিবেন এটা হচ্ছে অ্যাডমিন ফোল্ডার এর ভিতরে ইনক্লুডস এর ভিতর হচ্ছে কি ব্লেড কাম ওকে পাইছে এন্ড পাওয়ার পরে দেখেন আপনি এখানে প্যারামিটার পাঠাতে পারবেন এইভাবে কমা দিয়ে এরকম একটা অ্যারে চিহ্ন দিবা দেন হচ্ছে আমাদের কি লাগবে একটা হচ্ছে টাইটেল লাগবে ওকে তো টাইটেলটা হচ্ছে কি আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে হোম পেজ দিলাম হচ্ছে ড্যাশবোর্ড দিছেন জি তো এই টাইটেলটা এখানে অ্যাটাচ করতে হবে না জি এটা অটোমেটিক এখানে পেয়ে গেছে আপনি কিছু করতে হবে না আপনি শুধু এখানে এই চিহ্নটা দিয়ে ডলার টাইটেল দিয়ে দাও ওকে এখন যদি যান ড্যাশবোর্ড হয়ে গেছিল জি আচ্ছা এরপর দেখেন ড্যাশবোর্ড যদি হয়ে যায় এখন ধরেন এটাকে আপনি বারবার যদি ইনক্লুড করেন বিভিন্ন নামে হ্যাঁ দিলেন ড্যাশবোর্ড 2 ড্যাশবোর্ড 3 এটা তিনবার আসবে তিন নামে আসবে এটা সে ইনক্লুড এর সুবিধা ঠিক আছে डायडम सार्वर <laughs> 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 राउटर এত কিছু করার দরকার নাই জাস্ট হচ্ছে আমরা অ্যাডমিন দিয়ে করি মানে সিস্টেমটা দেখা যায় আসলে এই যে একটা ফাংশন আর 
রাউট লিংকটা যে দেখো এটা কিভাবে দেখে যে প্যাথ ইনপুট হচ্ছে আমাদের দরকার ওকে এই প্যাথ ইনপুটস আমরা এখানে যে রকম স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে যত বাড়াইতে থাকব সবগুলো হচ্ছে প্যাথ ইনপুট বুঝছেন হচ্ছে হচ্ছে আচ্ছা এখন হচ্ছে প্যাথ ইনপুটটা যদি আমরা নেই প্যাথ ইনপুটটা পাচ্ছি কোথায় ব্রেড কাম দেখ হ্যাঁ আমরা এখানে লিখব ডলার প্যাথ ইনপুট ইকুয়াল ইকুয়াল হচ্ছে কি ডলার অবশ্যই সব বড়াতে দিতে হবে হ্যাঁ সার্ভার शर्टे जिन তিন লাইনে আপনি কিভাবে কাজটা করতে পারবেন প্যাথ ইনফো দিলাম এটা কি ফেলি কি আছে বার বার দিই দেখেন আমরা তিনটা পাচ্ছি না জি ভাই এখন এটাকে একটা অ্যারেতে কনভার্ট করতে হবে কি সে অ্যারে অ্যারেতে অ্যারেতে কনভার্ট করতে গেলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোড হ্যাঁ এক্সপ্লোড একটা ফাংশন আছে তো এক্সপ্লোড এর দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে আপনি কাকে এক্সপোর্ট করতে চান আমরা এক্সপোর্ট করতে চাই যে স্ল্যাশ নামে যেটা আছে এটাকে ওকে কাট থেকে করতে চাই যে প্যাথ ইনফো নামে যে মানে যে স্ট্রিং টার্মটা পাচ্ছি ওখান থেকে এখন দেখেন এখানে যেখানে যেখানে স্ল্যাশ আছে না এগুলো হচ্ছে চারটি অ্যারে হয়ে যাবে দেখেন চারটি অ্যারে হয়ে গেছে না জি আচ্ছা চারটি অ্যারে হয়ে গেছে তাহলে হচ্ছে যে কাজটা করেন দেখেন প্রথমটা কিন্তু আমাদের ফাউজ হচ্ছে হ্যাঁ আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 1 থেকে ওকে জি এখন যে কাজটা করেন তাহলে সেটা হচ্ছে এই এখানে একটা ফর ইস্ট লুপ চালাম আচ্ছা ফর লুপ হ্যাঁ ठीक আর এখান থেকে যে কোন একটা লাইন নিয়ে আপনি এখানে দিলাম দেওয়ার পর এগুলো আর দরকার নাই আপাতত ঠিক আছে তো ব্রেড কাম্পে যাওয়ার পর নিচে নিচে রাখেন আমাদের হচ্ছে কি জাস্ট এই আইটেমটা এই আইটেমটা দরকার এনপি ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই দেখেন অটোমেটিক আপনার এই জায়গাটা তৈরি হয়ে যাবে क्लियर अच्छा नाम নামটা কি ইউজ করবেন কিভাবে তো যারা ইউজ করছেন তারা জানেন না যারা জানেন না তাদের জন্য হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে এই রাউট হ্যাঁ এখানে যদি আপনি যে নামটা দিবেন ওই নামটা খুঁজে বের করবে ওই রাউটটা ওই নেমটাকে খুঁজে বের করে ওই রাউটে সে চলে যাবে ঠিক আছে আর যদি চান যে না আপনি এটা ইউজ করবেন না কথা ছিল এই যে ব্রেড কাম্প এটা ইউজ করব আচ্ছা তিনটাই তিন প্রসেস এটা করা যায় হ্যাঁ এটা একটা প্রসেস আর আর একটা হচ্ছে কি এই নামে তো এখন কোনো রাউটই নাই এখন দেখেন এটা আছে অ্যাডমিন স্ল্যাশ হ্যাঁ অ্যাডমিন স্ল্যাশ অ্যাডমিন হয়ে গেছে না যেটা করা যায় আচ্ছা থাক এটা দরকার না ভাই যেভাবে আপনি করতেছিলেন পূর্বে ওইভাবেই দেখেন ওইটা সহজ ছিল আর কি ওটা তাহলে যেটা সেটা থাক পরিচিত রূপ আর কি কোনটা ওই আগে যেটা করতেছিলেন এটা তো চেঞ্জ করতে হবে না স্যার একবারই হয়ে গেছে 
আচ্ছা <laughs> এই জিনিসটা ফলো করে নেক্সট টাইম দিয়ে ফলো করবেন তাহলে হচ্ছে আপনাকে আর ওই বারবার লিখতে হবে না যে স্ল্যাশ অ্যাডমিন স্ল্যাশ কই আছি না আছি ওকে শর্টকাটের জন্য আর কি আর কিছু না আচ্ছা এখন দেখেন তাহলে আমরা এই জিনিসটা পেয়ে গেছি নাকি আর এখানে হচ্ছে এই বিফোর আছে কিন্তু বিফোর থেকে একটা প্যাডিং আছে এটা সমস্যা নাই আচ্ছা এখন হচ্ছে এই সাইডবারটাকে ঠিক করেন সাইডবারটা কোথায় আছে मेनू কাট করে আবার ইনক্লুড করে দাও ইনক্লুড এ গিয়ে নতুন একটা ফাইল তৈরি করুন এটা নাম হচ্ছে কি সাইড বার আচ্ছা সাইড মেনু যেটাই দাও ইচ্ছা আর তো কিছু কপি হয়েছে এখানে ফাইল সাইড বার দাও ডেটা পিএইচপি দেখেন আর এখানে দেখেন আমাদের এত কিছু দরকার নাই ঠিক না আমাদের দরকার কি এখান থেকে দুই ধরনের আমাদের লিস্ট লাগবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে এরকম মাল্টি লিস্ট একটা রাখি বাকি সব ফলাই দেই আর আরেকটা লাগবে যে সিঙ্গেল তার মানে তো সিঙ্গেল গুলো যতক্ষণ না আসে ফলাই দিতে থাকেন দিলাম ফলাই দিলাম डैशबोर्डमिन এখানে হবে আপনার নাম হ্যাঁ সাধারণত আপনি এখানে যে কাজটা করেন আপনার নামটা দিয়ে দেন আর নাম বলতে যে লগইন করছে তার নাম দেখাবো আমরা ঠিক আছে তো তার নাম আছে কি ইউজার নেম তার নাম কি দিয়ে আছে তো আমরা ডাটাবেস থেকে নিয়ে আসবো না তার নামটা আছে তার নামই তো না কেমনে হবে আচ্ছা এখানে কিছু নাম দিয়ে দিই হ্যাঁ আচ্ছা ওই যে কি ইউজার নেমটা দেখাবে না ফার্স্ট নাম লাস্ট নাম তো ইউজার নেমটা তো হ্যাঁ দেখানোর কথা আচ্ছা অ্যাডমিন দি এসে যে তোমরা অ্যাডমিন দিয়ে লগইন করছিস ইউজার নেমটা দেখাই হ্যাঁ যে অ্যাডমিন বা ইয়া দা ওকে আর এখান থেকে যেটা করেন লাস্ট নেম হচ্ছে কি অ্যাডমিন मानीजारेटा তো তার এরে থেকে আপনি কাকে দেখাইতে চান আপনি দেখাইতে চান ইউজার নেম কে তাহলে হচ্ছে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে রিলোড দিলে ঠিক আছে এখানে অ্যাডমিন তো আসছে তুমি আসছে কি জানো কোন জায়গা আসছে আরে কই আসছ তাহলে জানি এটা সম্ভবত এই যে এখানে আসছে হ্যাঁ এই যে এখানে অ্যাডমিন লেখাটা ছিল তো লোগের সাথে এটা চলে আসছে তাহলে যেটা করেন এটা সম্ভবত লোগের সাথে রিলেটেড না 
মানে নেমের সাথে রিলেটেড না এটা হচ্ছে কি লোগোর সাথে রিলেটেড তাহলে যেটা করেন যে আমাদের ই-কমার্স থিম দিয়ে দেন ই-কমার্স ওকে আর এখানে চেঞ্জ করতে হবে না কিছু আর এখান থেকে একটু কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে কি করা যায় বলেন ওই অ্যাডমিনের ডিটেইলস গুলো ওই কোণা দিয়ে ওই ওখানে দেখান আচ্ছা দেখানো যাবে এটা সমস্যা নাই আচ্ছা এখন হচ্ছে এতটুকু পেয়ে গেছি আর এটার সাথে আমাদের আরো দুইটা লিংক দরকার কি কি বলতে পারবেন একটা হচ্ছে সেটা দরকার না সাইড পারে গেলাম এটাকে কপি করে রাখেন এটা হচ্ছে আমরা বারবার ডুপ্লিকেট করব আর প্রয়োজনে শেয়ার করব আর কি এখন হচ্ছে এটা কপি করেন কপি করে আমাদের এখান থেকে একটা দেন এখানে দেন আছে এক্সট্রা ওকে এক্সট্রা দিয়ে এখান থেকে একটা নাম হবে কি ভিজিট ওয়েবসাইট ওকে আর আরেকটা হলো লগ আউট এটা কি হবে লগ আউট লগ আউট কারণ হচ্ছে লগ আউটের ফাংশনটা কোথায় পাবেন ঠিক না যে লগ আউটের ইয়ার একটা ফাংশন আছে ডিফল্ট একটা ফাংশন আছে এটা হচ্ছে আপনার এই যে এই লেআউটস এর ভিতর অ্যাপে গেলে পাবেন হ্যাঁ আচ্ছা লারাবেল নিজেরা তৈরি করে দিয়েছে তো এটা করতে গেলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এই যে দেখেন এই যে লগ আউটটা শুধু কল করলে হবে মেথড পোস্ট একটা ফর্ম আছে এখানে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ফর্ম ওকে এই ফর্মটাকে কাট করবেন কি করবেন কাট না কপি করবেন এই কপি করে এই যে অ্যাডমিন ব্লেডটা আছে না এই অ্যাডমিন ব্লেডের এই জাভা স্ক্রিপ্টের উপরে শুধু পেস্ট করে দিবেন আচ্ছা ওকে এটা কি হিডেন ফর্ম এটা হিডেন ফর্ম না এই ফর্মটাতে দেখানোর কিছু নাই ডিনান দাও আর কি আচ্ছা আর এটা হচ্ছে লগ আউট নামে একটা রাউটকে কল করে আর কিছু না আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন এই যেখানে আপনি লগ আউট করতে চান ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে এই যে এতটুকুকে পেস্ট করে দিবেন এখন লগ আউট আমরা করতে চাই কোথা থেকে এই যে সাইড বারের এই যে এ আছে এখান থেকে ওকে দিলাম এখান থেকে ওকে আরেকটা লগ আউট আছে ভাই ওই যে উপরে যে হ্যাঁ ওখানে ওখানে একটা আছে আচ্ছা দেখেন অন ক্লিকটাকে নিচে নিয়ে আসেন এন্ড ক্লিক হইছে অন ক্লিক ওকে আর ডকুমেন্ট ডট আম এখানে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে ই ডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট দেওয়া না আচ্ছা এটা লগ আউটটা এখানে একটা অ্যালার্ট দেওয়া যায় কিভাবে দেওয়া যায় সেটা চিন্তা করতেছি সুইট অ্যালার্ট দিয়ে দেন ভাই সুইট অ্যালার্ট আর সুইট অ্যালার্ট ছাড়াই করি এলিমেন্ট ডট সাবমিট হ্যাঁ সাবমিট তো হলো সাবমিট এর আগে দরকার ছিল লগ আউট এটাকে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে ওরা জিনিসটা কিভাবে করছে সেটাই বুঝতেছি না রিটার্ন কনফার্ম আচ্ছা এটা একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে অ্যাডমিন বেডে যান ছোট একটু জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ করে দিই ওকে আচ্ছা এখানে তাও করার সুযোগটা রাখে না এখানে শুধু একটা জিনিস ইউজ করে দিকে অন সাবমিট রিটার্ন কনফার্ম শিওর ওয়ান টু লগ আউট কি করা যায় বলেন on submit method post bhai ya ekhane je element ta ke dhori kaaj korche oi ta ke amra element ta ke to dhore na eta hocche ora shorashori ekhane theke call korche ha 
এখানে আমরা এখানে কোন একটা এলিমেন্ট আছে ওইটাকে নিচে আলাদা করে জাভাস্ক্রিপ্ট করলে দেখা যেতে পারে না যাই ওখানে আমরা যে যে এলিমেন্টটা থেকে ঠিক যেখান থেকে ক্লিক করতেছি ক্লিক করতে করতেছি এখান থেকে হ্যাঁ না অনেক ভাবে করা যায় তারা কোনো কষ্ট ছাড়া যাচ্ছে অন সাবমিট এখানে আছে সরাসরি এই যে ফর্মটাকে সাবমিট করে দিছে আচ্ছা হ্যাঁ এটাকে সাবমিট এর আগে একটু কাজ করা গেলে হয়তো আর কি আচ্ছা দেখি কাজ করে কি না কনফার্ম लग इन कर लेमे गई सब समय टेट ब्लैंक
ব্ল্যাঙ্ক পেজে কি কি থাকবে ব্ল্যাঙ্ক পেজে থাকবে ধরেন একটা হচ্ছে অ্যাড ক্রিয়েট এটা হচ্ছে কি ভিউ ওকে তো এখন দেখেন ইনডেক্স রেজিস্ট্রি অন নামে তো কিছু নাই কথা থাকো কথা বলতো এই এখানে হবে কি এলপিআর রাউট হবে কি বলেন রাউট হবে হচ্ছে এই যে অ্যাডমিন ব্ল্যাঙ্ক ক্রিয়েট मीन <laughs> আচ্ছা তিনটা ভিউ তো আমরা বানাই নাই মনে হয় বানাইছি ভিউ ভিউ বানাই নাই কিন্তু হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্কটাও বানাই ফোল্ডারও বানাই নাই এখনো এটা হচ্ছে এই যে ইয়েতে যান অ্যাডমিনে যান এই ব্ল্যাঙ্কে গিয়ে এখন হচ্ছে এই যে ইনডেক্স ফাইলটা আছে না ইনডেক্স ফাইল কপি করেন কপি করে ব্ল্যাঙ্কে ফার্স্টে নিয়ে আসেন আসার পরে এটাকে আরো দুইবার কপি করেন ওকে এরপর তিনটাকে কপি করেন একটা হচ্ছে ইনডেক্স আচ্ছা ইনডেক্স আছে অলরেডি হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে একটা ক্রিয়েট দাম ক্রিয়েট আর একটা দাম হচ্ছে কি ভিউ বুঝছেন তিনটা পেজ আমাদের তৈরি হ্যাঁ তো ক্রিয়েটার এখানে কি হবে ক্রিয়েট হ্যাঁ আর একটা হবে এখানে ধরেন অল দিতে পারেন আর আরেকটা দাম হচ্ছে কি ভিউ मोटामुटी भूल এটা হচ্ছে সাইড ব্যারে যদি যাই কোথাও সম্ভবত অ্যাক্টিভ ইউজ করা আছে কি কি সেবা কি সব সব অ্যাক্টিভ হয়ে আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা কারণই কি একটু দেখি এই যে এমএম অ্যাক্টিভ হ্যাঁ এখানে যে সব জায়গাতে আছে এমএম অ্যাক্টিভ ওটা আমরা পদনটা কপি করে করে করছে ठीक सब सब सम्भवतः कारण राउट चेन्ज कर
फर्मेट कर क्रिएटर शुद्ध ठीक আচ্ছা এরপরে শুনুন ক্রিয়েট হ্যাঁ ক্রিয়েট কি হবে ক্রিয়েট হচ্ছে একটা ফর্মে যান ফর্মে গিয়ে ফর্ম পাবেন কোথায় বলেন ইউআই এলিমেন্ট আছে সম্ভবত ওই যে নিচে ছিল এই ফর্ম ওই ফর্ম না ইনপুট গ্রুপে যান ইনপুট গ্রুপে গেলে একটা ফর্ম ভ্যালিডেশন না এটা তো কম নয় আচ্ছা ফর্ম গ্রুপটাই নেই লেআউটে তো কিছু নেই আচ্ছা এই লেআউট তো খারাপ না একটা ইউজ করা যায় ঠিক না এই লেআউট না জি আর সুন্দর কিছু লাগছে আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করি এখান থেকে একটা নিয়ে দেখ কোনটা চুজ করবেন বলেন এটা নিয়ে বাটনটা বল লেটস স্কয়ার স্টাইল কপি করেন কার্ডটা কপি করেন रेडी আচ্ছা দেখেন হরিজন্টাল ফর্ম এখন আছে টাইটেলটা কে করে চেঞ্জ করে দিলাম আচ্ছা ক্রিয়েট করলো দেন আছে কি ভিউ নাকি জি তো ভিউতে কি হবে ভিউ হবে যা একটা টেবিল হ্যাঁ ও ভিউ এর টেবিলটা কি রকম হবে ভিউ এর টেবিলটা আমরা বানাই ফেলি দেন কার্ড কার্ড টাইটেল ফর্ম এখানে কোনো ঝামেলা নাই ভিউ তে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ধরেন যে জানি কার্ড কার্ড বডি আচ্ছা আছে কি আম টেবিল 
समस्या सबकिंग कंट्रोलारेस्ट्रोलर रेजिस्टर कंट्रोलर है यूजर नेम रिकॉर्ड सब कुछ ठीक है सर अम्म डेटा यूजर नेम ताऊ तो दिलाऊं पीएट यूजर अच्छा फील वाला जाए हैं ये तो सही जी यूजर ये तो जाम एक ने कोई क्या लो मॉडल से क्या यूजर जाम गियो चीज देखने के लिए यूजर नेम दवा हाँ एक ने दिन यूजर नेम क्लियर আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ফিলেবল মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত একটা ফাংশন ইউজ করা যার নাম হচ্ছে ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েট ফাংশনে এই মূলত হচ্ছে এখানে আপনি কি কি ফিল্ড ইনসার্ট করতে চান তা হচ্ছে আপনি মডেলে বলেই দিতে হবে যদি এই এটা এখানে না পায় তাহলে হচ্ছে সে নেবে না তো আর এখানে দেখেন আমাদের আরো দুইটা ফিল্ড ছিল না একটা হচ্ছে কি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম নাকি ফার্স্ট নেম এটা হচ্ছে কি আসল নেম লাস্ট নেম ওকে तो ये दो जो जब अपने इंसर्ट करते चाहे ना कहने कहने करते बार बार धरन फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डिफ़ॉल्ट यूज़ करन कारण उसे हम लोग डिफ़ॉल्ट साढ़े आपने के देखा थी समझ चाहे फर्स्ट नेम आठ आठ से के लास्ट नेम ओके देन उसे अपना आर की इसको चाहिए अबे एक नोट से फॉर्म टा तोड़ी करते हो तो फॉर्म टा तो नहीं फॉर्म टा से कुछ है फॉर्म आसे जगह ना आसे भी तो एक रेजिस्टर ओके तो रेजिस्टर के क्या अबे रेजिस्टर के उससे यूज़र नेम तो आसे एक टा आर दूसरा फील्ड बड़ा ये सा तो दूसरा फील्ड बड़ा लेके अबे एक है ना आसे फर्स्ट नेम आ इरोरे फर्स्ट नेम ही होगा ठीक है सर आ एक है ना सब कुछ ठीक है सर आ नेम एक है ना क्या है लास्ट नेम लास्ट नेम आ 
আর ফর্ম কন্ট্রোল এও লাস্ট নেম ওকে আর এখানে হবে কি ইউজার নেম জি এত টু যদি কাজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার এই যে ডিফল্ট যেটা এটা রেডি ওকে ওকে দেন যে আবার রেজিস্টার দেন ইউজার নেম হ্যাঁ নেম বলতে এটা ইউজার নেম হবে তো এটা আমরা সামনে দিয়ে দিয়ে দিলাম এটা দিলাম যে ধরেন সিপ অফ সিস্টেম ওকে দেওয়ার পর এখান থেকে কি করবে ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম অ্যাডমিন ফ্রি পাসওয়ার্ড দিলেন দেওয়ার পর ওকে দেন ওকে এখন যদি আমরা এখানে যাই দিয়ে রাখেন সমস্যা নাই দেখেন সবগুলো ফিলআপ হইছে না জি আচ্ছা এর সাথে যদি এডিশনাল গুলো যেতে চান তাহলে চাপে ফিল গুলো শুধু ওখানে অ্যাটাচ করে দিবেন ঠিক আছে কারণ এখানে অনেক কিছু আমাদের দেওয়ার মতো আছে আচ্ছা তাহলে এই এটা হচ্ছে ধরেন ডিফল্টটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করবেন তার একটা প্রসেস হ্যাঁ এখন হচ্ছে আসেন আমরা প্রথম ইউজার ম্যানেজমেন্টটা করি সবার আগে ওকে তো ইউজার ম্যানেজমেন্ট এখানে কিভাবে বলেন তো একটা নতুন একটা ফাইল মেনু তৈরি করেন যেটা নাম হবে কি ইউজার ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ অ্যাডমিনে যান যাওয়ার পরে হচ্ছে এখান থেকে যাবেন কোথায় অনেক কিছু ফলাই দেন এবার দরকার না সাইড বাটটা রাখেন হচ্ছে নিচে আর এটাকে নিচে রাখেন জায়গা কম আপনাদের ফন্ট বড় করে আর বিভিন্ন ফলাই দিন স্যার ফন্ট ছোট রাখে এক কারণে আর কি জায়গা কম তো আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন ব্ল্যাঙ্ক পেজ ছিল নাকি এখন যে কাজটা করেন এটা কপি করেন কপি করে আমরা একটা নতুন মেনু বানাই এটা নাম হচ্ছে কি ইউজার ম্যানেজমেন্ট ইউজার ম্যানেজমেন্ট ওকে দেন হচ্ছে ইউজার ম্যানেজমেন্টে কি হবে একটা ইনডেক্স আর তো হচ্ছে কি আর দরকার নেই আপাতত ওকে জাস্ট একটু হলেও চলবে আর এখান থেকে দেখেন আমরা এই জিনিসটাই কপি করতেছি ওকে কপি করে আমরা যে কাজটা করব এটা হবে কি আমাদের ইউজার ম্যানেজমেন্ট এখানে লিখে রাখেন যে ইউজার ম্যানেজমেন্ট বুঝছেন দেওয়ার পর এখন দেখেন যে কাজটা হয়েছে ধরেন এখানে যে রাউটগুলো হবে সবগুলো হবে কার জন্য ইউজারের জন্য ঠিক আছে এরপর হচ্ছে দেখেন ইউজারের জন্য আমরা একটা ইউজার কন্ট্রোল তৈরি করতে পারি চাইলে ঠিক না অ্যাডমিনের মধ্যে একটা ইউজার কন্ট্রোল তৈরি করি যে কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা কি করবো শুধুমাত্র ইউজারগুলোকে কন্ট্রোল করবো এখন দেখেন একটা কন্ট্রোলার তৈরি করেন এটার নাম হচ্ছে কি ইউজার কন্ট্রোলার যদি অথ কন্ট্রোলার একটা ছিল এখানে চাইলে এখানে কন্ট্রোল করতে পারতাম আমরা এখানে ইউজ করলাম না লারাবেলের টালারাবেলের কাছে থাকুক ঠিক আছে এখন দেখেন নেম স্পেস হচ্ছে কি নেম স্পেস দেন অ্যাডমিন নেম স্পেস অ্যাডমিন না দিয়ে দেন হচ্ছে কি ইউজার না সরি নেম স্পেস অ্যাডমিন ই থাকবে বাট এই যে প্রিফিক্সটা চেঞ্জ হবে ওকে প্রিফিক্স হবে কি ইউজার তো ইউজারের ভিতরে একটাই থাকবে তার নাম হচ্ছে কি আপাতত ইনডেক্সটাই থাকবে ওকে আর কন্ট্রোলারের নাম কি ইউজার কন্ট্রোলার আচ্ছা আর এই যেটার নাম হবে ইনডেক্স ইনডেক্স মানে হচ্ছে কি ইনডেক্স মানে হচ্ছে আপনার হোম পেজে চলে যাবে হ্যাঁ এখানে ইনডেক্স দিয়ে রাখা সমস্যা আর অ্যাডমিন ইনডেক্স এটা চেঞ্জ হবে না না এটা হবে ইউজার স্লেশ ইনডেক্স হবে এখন আর আমরা তো অ্যাডমিন করে রাখতে হবে নেমটা নেমটা কই নেম ওই যে ও হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হবে ইউজার ইনডেক্স অ্যাডমিনই থাকুক ইউজার দাও ওকে অ্যাডমিন হচ্ছে আমাদের যেগুলো ডিলেট আর এই 
পোস্ট কেন হবে যাতে বাইরে থেকে কেউ ডিলিট করতে না পারে হ্যাঁ পোস্ট মেথডটা হচ্ছে সিকিউর দেখেন পরবর্তীতে যে কাজটা হবে সবার জন্য শুধু এত টুকু কপি পেস্ট শুধু এখানে ইউজারটা ইউজারটা জায়গা হবে ব্লগ ইউজার জায়গা হবে ই-কমার্স ইউজার জায়গা হবে কন্টাক্ট আচ্ছা বেসিকটা তৈরি করতে যতক্ষণ লাগে হ্যাঁ পরে শুধু কপি পেস্ট করে ইউজ করবেন আচ্ছা দেখেন এখন হচ্ছে জিনিসগুলো ইউজ করেন ইনডেক্সটা বানাইতে হবে ইনডেক্স ভিউ এই চারটা ফাংশন বানাইতে হবে ঠিক আছে দেখেন এখানে ইনডেক্স দেন আছে কি আর ভি সি হবে ওকে তো আর বিনা দিয়ে আপাতত আর বি না হ্যাঁ রিটার্ন ভিউ এটা হবে কি অ্যাডমিন ডট রেজাল্ট ডট ইনডেক্স ওকে তো যে তে পেজটা বানানো নাই আগে বানায় নেন আমাদের কিছু লাগবে না লেআউট লাগবে না ঠিক আছে আমরা অ্যাডমিনের মধ্যে কি বানাবো এখন যে ব্ল্যাঙ্কটাকে শুধু কপি পেস্ট করেন ওকে তো ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্কের জায়গায় থাকুক আমরা এটাকে বানাই দিচ্ছি কি ইউজার আর বুঝছেন আমরা ব্ল্যাঙ্ক কেন বানাইছি হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্ক সব কিছু ফাঁকা থাকবে আমরা শুধু আমাদের মতই ইউজ করব আচ্ছা এখন দেখেন এই ইউজারের ভিতর কি আছে অ্যাডমিন ডট ইউজার ডট ইনডেক্স হুম बोलते আচ্ছা আর লাগবে না এরপর হচ্ছে মানে ভিউ এর জন্য হচ্ছে চারটা হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে এটা বলে দেন এটা হচ্ছে কি ভিউ ওকে আর কিটা জায়গা কি হবে কিটি হবে আর এডিট নাই এডিট হবে মূলত ওই ক্রিয়েটটাকে কপি করে আমরা আপডেট বানাই দিব ওকে জি আমরা এডিট একটা বানাইলাম এডিট আপাতত নাই আচ্ছা এরপর হচ্ছে লাগবে হচ্ছে রিকোয়েস্ট এফ এন আর হ্যাঁ এটা হবে কি স্টোর ওকে জি আর কবে কি देखा गो আমরা যে কাজটা করি আমরা ডেটাতে ক্লিক করে ডেটা ইকুয়াল হচ্ছে কি ইউজার এসে দেখেন অটোমেটিক কিন্তু ইউজার মডেলটা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে হ্যাঁ ইউজার মডেলটা কোথা থেকে আসছে বুঝতেছেন ইউজার মডেল হচ্ছে এটা আমাদের মডেলের ভিতর একটা ইউজার আছে হ্যাঁ হচ্ছে ইউজার ডেটাবেস তো এটা গেট করার জন্য হচ্ছে ইউজার দেন হচ্ছে গেট হ্যাঁ তো গেট দিলে যেটা হবে সে যতগুলো ইউজার আছে সবগুলো আগে রিটার্ন করে দিবে ওকে আচ্ছা আচ্ছা তো প্রথমে এতটুকু রিটার্ন করলাম আমরা এই ভিউটা দেখি যে আসলে কি কি পাঠায় দেন হচ্ছে আমরা আগে কি পাঠাতাম এবারে পাঠাতাম না জিনিসটা জি ডেটা ইকুয়াল ডলার ডেটা ঠিক না জি सेम জিনিসটা এখানেও কাজ করবে হ্যাঁ জি দেখেন অনেক মিল আছে এখন দেখেন আমরা ডেটাটাকে নিয়ে আর ডেটা না দিয়ে এটা কালেকশন করে দিতে পারেন আচ্ছা ওকে আ তোর এটা सेम নাম দিছিস যেটা দেন এই নামটা এই নামটা सेम হবে সবগুলা নামই सेम হবে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা কালেকশনে চলে যাই এখন দেখেন রেসপন্সিভ টেবিল তো হবে না ঠিক না হ্যাঁ গ্রেট কম টাইটেল হচ্ছে কি বলেন টাইটেল হবে কি অল ইউজার অল ইউজার ওকে বাচ্চা দিতে পারেন যে ইউজার ম্যানেজমেন্ট रोल ইউজার নেম মেবি একসাথে হয় তারপর আছে কি রোল নেম নাকি রোল নেম তারপর দিতে পারেন যে ক্রিয়েটেড নাকি জি 
फिल्ड आई तीन चार पांच छत शेषेटी रोल आईडियाम फर्मेट कर बटन ग्रुप এগুলো আমি ইউআই এলিমেন্ট এর বাটন সা কিছু দিন এখানে নিয়ে আসা যায় হুম ভালো বাটন আছে কোথাও আর এই বাটনগুলো নেই হ্যাঁ জি ভাই এখান থেকে ধরুন একটা নিলাম আচ্ছা এখানে ঝামেলা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এখানে বাটন বাটন হবে না এখানে হবে কি এ আর আরেকটা হবে কি এখানে এস টি হবে একটা আচ্ছা আর এফ এফ কি হবে এটা দিলাম যে ধরেন যে প্লাস হুম প্লাস তো আর এখানে দিলাম যে আই দিতে পারেন হ্যাঁ আর এখানে দিলাম হচ্ছে কি ভিউ ওকে আর আরটা ইউজ করতে পারেন এটার নাম হচ্ছে কি এডিট নাকি তো এডিট কি হবে ক্যান্সেল ক্যান্সেল আর আরটা হচ্ছে ডিলিট ডিলিট কি হবে ট্রাশ ওকে ট্রাশ ওদের এটা দিলে বাস্কেটটা দেখতে সুন্দর লাগে ওকে আর এখানে ডিলিট হবে আচ্ছা আর এখানে বাটন লাইট দাও আছে সব জায়গায় এটা দেন ডेंजर এটা দেন ওয়ার্নিং দেন যাই রিলোড দি মানে কিছু করে ফেলছি ইউজার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্সে গেলাম ঠিক সেল গুলো দেখাইছে না আচ্ছা আমরা মেবি ভুল ভিউ পাঠাইছি হ্যাঁ অ্যাডমিন ইউজার ইনডেক্স তো আচ্ছা भूले से एक है ना यूजर कौन था तो तो भूल में तो अपने वालों को था जे किधर है ना अच्छा ये जैकने ब्लैंक इंडेक्स था वहाँ साइड पर है मेनू तो भूला साइड पर टक होता है 
যদি আমরা এখানে যাই দেখেন আমাদেরকে নিচে শো করতেছে ভিউ ওয়ান হ্যাঁ ক্লিক করলে দেখেন আমাদেরকে এই ইউজার লিস্টটা দেখাইছে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে দেখেন আমরা আরেকটা পদ্ধতি প্রথমটা যদি রান করি তখন ঠিক আছে ঠিক না আচ্ছা আরেকটা পদ্ধতি আছে দেখি কাজ করে কিনা সেটা হচ্ছে মডেলটাই এখানে কল করে দিবেন ইউজার আই ইউজার ইকুয়াল যদি এখানে দিলেন ইউজার ওকে দেখেন এটা কাজ করে কিনা কাজ তো করে না सरसिंग আর আরেকটা সু উইথ দিও পাঠানো যায় জি উইথ উইথ দিও পাঠানো যায় যেভাবে পাঠান তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন কম্প্যাক্টটা ঠিক আছে কমা দিয়ে দিয়ে ইউজার করলে ওই ইউজার ইয়াটাকে এটার সাথে কম্প্যাক্ট করে পাঠাতে হ্যাঁ এটার সাথে আপনার ওই এখানে যেরকম একটা অ্যারে আকারে পাঠাচ্ছি সে অটোমেটিক এটা কনভার্ট করে তারপর আমাকে পাঠিয়ে দিবে ঠিক আছে মানে ব্যাকএন্ডে এরকম কিছু একটা হয় যেটা আমরা দেখি না ভিউ ফাংশনটা ওইটাকে কনভার্ট করে দেয় এখন ভিউতে যাই ভিউতে গিয়ে আমাদের কি কি দেখাইতে হবে বলেন ফার্স্ট নাম দেখাইতে হবে তাহলে হচ্ছে এখন কি করবেন এলপি ইউজার ফার্স্ট কি নেন নাকি আসলে এই আচ্ছা এরপর যান আচ্ছা এগুলো কমা দেন এখন হচ্ছে একটু ডুপ্লিকেট করে করে কাজ করুন ফার্স্ট নেন তারপর হবে কি এখানে লাগবে লাস্ট নেন আর এখান থেকে হবে কি रोल रोल फार्स इनफरमेशन गई फटो नई फोन नई এডিট নাই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দিতে হবে ঠিক না হুম আচ্ছা এখন দেখেন ইজ আ রুলস কিন্তু আমাদের ক্রিয়েট করা নাই দেখছেন আমরা প্রথমে যে কাজটা করি একটা ক্রিয়েট বানাই তারপর হচ্ছে এডিট বানাই ওকে তো এখন দেখেন ইনডেক্সে যদি যাই আমাদের তো ক্রিয়েটটা এখানে আছে নাকি ভাই আজকে মনে বেশি হচ্ছে আহ দেখেন সমস্যা নাই আহ বেশি না যত টুটটা দেখেন বেশি টুটটা দেন খুব সহজ দেখেন একবার দেখলে মাথা ঢুকে যাবে দেখতে থাকা 
টাইপ বাটন লাগবে না এখানে হবে কি এলপিআর রাউট হবে কি অ্যাডমিন ইনডেক্স ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েট দেওয়ার পর আমাদের ক্রিয়েট পেজটা আমাকে কল করবে ঠিক আছে তো ক্রিয়েট পেজে কি কি আছে ক্রিয়েটে যদি যান ক্রিয়েটে আছে আমাদের ওকে এখানে ক্রিয়েটই রাখেন শেষ বা ইউজার ম্যানেজমেন্ট দিতে পারেন इंटरव्यूर फोन रखल মোবাইল নাম্বার আর এখানে আছে কি ফোন ফটো কি ভাই আজকে দেখাবেন ফটো সহজ এক ক্লিকে শেষ সহজটা দেখাবো আর কি করেন তো না আরেকটা দেখাবো ওই এর সময় যে যে সময় ই-কমার্স এর প্রোডাক্ট আপলোড করবেন তখন দেখাবো আর প্রোডাক্ট আপলোড এর সময় এখন ইজিটা দেখেন যেটা লারাভেল ডিফল্ট বানানো पासवर्डवर्डम নেম পাসওয়ার্ড হ্যাঁ আর আরেকটা হবে কি নেম হবে পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন ওকে তো পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন কেন হবে সেটা হচ্ছে দেখাই ওতে যদি যান রেজিস্টারে যান এই যে পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন হোয়ার ইজ হোয়ার আর ইউ পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন হবে এইভাবে ওকে रिमेम्बर फाइल सेंड कर मोटामुटी स्टोरे गए 
স্টোরে গিয়ে আমাদের সবকিছু আসবে এই রিকোয়েস্টে ওকে তাই রিকোয়েস্ট আসলে আপনি কি রকম দেখবেন আমরা যদি দিই যে ডলার রিকোয়েস্ট ওকে তো রিকোয়েস্ট দিলে অনেক কিছু আসবে দেখেন আমাদের ফার্স্ট প্রথম কাজ হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কে গেলাম ব্ল্যাঙ্কে না ইউজার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স না আচ্ছা অ্যাডমিন ইনডেক্স ক্রিয়েট নট ফাউন্ড এটা ছিল না পাই নাই না পাই এখানে যান অ্যাডমিন ইউজার ক্রিয়েট স্টোর ক্রিয়েট না ভাই অ্যাডমিন ইনডেক্স আছে অ্যাডমিন ইউজার হবে দুইটাই বলছিল আর এটা তো ঠিক ঠিক আছে ভাই এই ইউজার क्षेत्र सब गिटर बैग आ এই যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজার নেম ইমেল ফোন পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন এখন দেখেন আমি সবকিছু ফাঁকা দিছি না জি এখন আমরা তো ফাঁকা জিনিস এখানে ইনসার্ট করব না আমরা যেগুলো ফিলআপ করলে তারপরে ইনসার্ট করব ঠিক না জি তো সে ক্ষেত্রে এটাকে কনফার্মেশন কিভাবে করবেন তো এটার জন্য হচ্ছে প্রথমে এটা দেখেন আপনি যদি এখানে অল একটা ফাংশন আছে এটা কল করেন তাহলে যেটা হবে দেখেন আমাকে শুধুমাত্র এই যে রিকোয়েস্ট অল গুলোই পাঠাবে ঠিক আছে এত ডিটেইলস পাঠাবে না ওকে আর এখন দেখেন আরেকটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন হ্যাঁ তো এটার জন্য একটা ফাংশন কল করতে হয় এটার নাম হচ্ছে দিস ডট ভ্যালিডেট হ্যাঁ তো দিস ডট ভ্যালিডেটটা কোথা থেকে আসছে এই ভ্যালিডেটটা আসছে দেখেন আমরা কিন্তু কন্ট্রোলার ক্লাস থেকে এক্সটেন্ড করছি ঠিক আছে জি এই কন্ট্রোলার ক্লাসের মধ্যেই এই ভ্যালিডেট ফাংশনটা আছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা কাকে ভ্যালিডেট করতে চাই আমরা ভ্যালিডেট করতে চাই রিকোয়েস্ট কে হ্যাঁ আচ্ছা রিকোয়েস্টের ভিতর যে ডেটাগুলো আছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনাকে বলে দিতে হবে রুলস যে আসলে আপনি কি করতে চান আমরা ধরুন চাই যে আমাদের যে ফার্স্ট নেম আছে হ্যাঁ ফার্স্ট নেমটা হবে কি রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ধরেন শুধু রিকোয়ার্ড দিই যে আসলে এগুলো ছাড়া সে কি করতে পারবে না ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজার নেম ইমেল তারপর আছে কি পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তারপর আছে কি um confirm password okay yeah. confirm password acha confirm password lagbe na keno lagbe na ei ekhane iyate jan register controller e jodi jan apni jodi password record confirm den ha ek confirm ani hocche she hocche amra password confirmation ekta field likhchi na ji oi field er sathe she compare compare kore dekhbe je ashole ei dui ta field mil ache kina thik ache डिटेलेशन क যেমন যদি ইমেজ দেন তাহলে হচ্ছে যে সে দেখবে ইনপুট ফিল্ডে যদি ইমেজ না হয় তাহলে সে আপনাকে বাগায় দিবে ঠিক আছে হুম আচ্ছা ম্যাক্স আছে মিন আছে হ্যাঁ তারপর দেখেন যে পাসওয়ার্ড আছে ওকে তারপর হচ্ছে যে রিকোয়ার্ড আছে আমরা যে রিকোয়ার্ডটা ইউজ করতেছি আপাতত এগুলো হচ্ছে ল্যাং এর ভিতরে গেলে পাবেন ওকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে মোটামুটি অনেক কিছু গেল আর একটা হচ্ছে ইমেল ইমেজটা লাগবে ঠিক না জি ইমেজটা লাগবে আর এটা অবশ্যই কি দিতে হবে ইমেজটা অবশ্যই ইমেজ দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা 
তাহলে হচ্ছে অনেক কিছু তো পাইলাম এখন দেখেন যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি এই ক্রিয়েটে গিয়ে আপনি যদি এখানে দেখেন সেশন কে প্রিন্ট করেন কাকে সেশন সেশন আম ডিডি করলেন সেশন অল সেশন অল একটা ফাংশন আছে এটা দিলে হচ্ছে সেশনে যে ডেটাগুলো আছে সবগুলোকে আমাকে রিটার্ন করবে এখন আমি যদি এখান থেকে যেহেতু সবকিছু নাল আছে ওকে তার মানে আমাকে কিছু জিনিস পাঠাবে দেখেন সেশনে কি কি পাঠাচ্ছে দেখেন সেশনে একটা এরর পাঠাইছে দেখছেন জি এই এরর এর ভিতরে কি কি আছে দেখেন এই যে ফার্স্ট নেম রেকর্ড এই যে ফার্স্ট নেম দিস ফিল্ড ইজ রেকর্ড লাস্ট নেম দিস ফিল্ড ইজ রেকর্ড ওকে এই যে আমরা যা যা দিছি দেখেন তারপর কনফার্মে কি আছে দি কনফার্মেশন পাসওয়ার্ড ইজ রেকর্ড হ্যাঁ তারপর আছে এই যে পাসওয়ার্ড হ্যাঁ দি পাসওয়ার্ড ফিল্ড ইজ রেকর্ড ওকে এখন কথা হচ্ছে এইগুলোকে আমরা প্রিন্ট করাবো কিভাবে ঠিক না সেশন দি আচ্ছা সেশন দি না এটা যেন লারাবেল এর একটা ফাংশনই আছে ওকে আচ্ছা এটা যে আপনাকে যেভাবে প্রিন্ট করাইতে হবে সেটা হচ্ছে এটা কনফার্ম পাসওয়ার্ড না এটা ভুল জায়গায় দিয়ে দিছেন না একটু হোল হ্যাঁ এটা কল রিসেট করে खुजते हैं আমরা যখন এরর করতেছি ফার্স্ট টাইম পে ওকে দেন হচ্ছে এই ফার্স্ট টাইমটাকে কি করতে হবে দেখাইতে হবে না জি এখন হচ্ছে এখানে একটা ইয়া দেখাইতে হবে যদি এরর থাকে তাহলে হচ্ছে সেই ধরনের একটা স্প্যান দিলাম ধরনের একটা ক্লাস দিলাম হচ্ছে টেক্সট ডेंजर হ্যাঁ আর এখানে কি হবে শুধু দিবেন ডলার মেসেজ এই এতটুকু দিলে আপনাকে ওই এররটা প্রিন্ট করে দিবে ফার্স্ট নেমের জন্য ওকে ডলার মেসেজ দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন দেখেন যে একটা দিয়ে টেস্ট করে দেখেন ডলার মেসেজ এটা কি আলাদা ভেরিয়েবল আছে ডলার মেসেজ হচ্ছে ওই যে ওই যে একটা ফাংশন কল করছেন না এরর হ্যাঁ ওদের ভেরিয়েবল আচ্ছা ওইখান থেকে একটা ভ্যালুর কে এখানে রিটার্ন করে ওকে দেখেন পাইছেন জি ভাই আচ্ছা ঠিক আছে পান এটাই এখন দেখেন দিস ফিল্ড ইজ রেকর্ড হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে গেট বুটস্ট্রাপ.কম এখানে কি ডকুমেন্টেশনে গিয়ে ফর্মে যান হ্যাঁ ফর্ম কন্ট্রোল একটা সুন্দর একটা ভ্যালিডেশন আছে এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে পুরো বক্সটা কি থাকে রেড থাকে হ্যাঁ তো এটাকে নেবেন কিভাবে সিটি তে যান সিটি কই এই যে সিটি হ্যাঁ এখানে ক্লাস হচ্ছে কি ইনভ্যালিড ফিডব্যাক ওকে তো ক্লাস হচ্ছে ইনভ্যালিড ফিডব্যাক আর আরেকটা জিনিস প্রিন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে কি দেখেন ইজ ইনভ্যালিড ওকে ইজ ইনভ্যালিড এটা হচ্ছে যে ক্লাসের ভিতরে শুধু প্রিন্ট করে দিলাম এখন যে জিনিসটা হবে এখন যে ডিফল্ট সবই দেখাবে মানে এটাকে অটোমেটিক রেড দেখাবে পুরোটা আচ্ছা এটা আমি এই যে দেখেন দেখাইছে এই দেখেন একটা চার পাশে একটা লাল বক্স আছে হ্যাঁ বা হচ্ছে এখানে একটা আপনি ইয়া দেখতে পাচ্ছেন এই যেটা কি বলে এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন ঠিক না জি জি আচ্ছা এখন হচ্ছে এখানে আচ্ছা কি দিন ভ্যালিড দরকার নাই হ্যাঁ জাস্ট মেসেজটাই শো করুন ওটার জন্য আমার কন্ট্রোল করতে যাও জাভাস্ক্রিপ্ট একটু তাড়াতাড়ি করা যায় এখানে একটু 
কাজ করতে হবে বেশি ওটা কাজ করলাম না ওকে এখন দেখেন এই ইরোটা সব জায়গায় বসায় দেন লাস্ট নেম ওকে তারপর কি আছে ইউজার নেম ওকে এটা প্রথম সব জায়গায় বসায় দিয়ে এস এই ব্যাক করে আমাকে হলুদ <laughs> 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 এখন দেখুন যদি এখন দেখতে ভালো লাগবে তারপর হচ্ছে কি দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম সবকিছু ছিল আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখেন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ইউজার ক্রিয়েট করার সিস্টেম কি ইউজার ক্রিয়েট করতে হলে আপনাকে একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে হবে ফার্স্টে ওকে ধরেন দিন ইউজার ইকুয়াল নিউ ইউজার ওকে এটার মানে হচ্ছে আমরা একটা ইউজারের মডেল তৈরি করলাম বা হচ্ছে ইউজারের একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করলাম দেন হচ্ছে আমাকে এই জিনিসগুলো বলে দিতে হবে যে ইউজার নেম ইকুয়াল হচ্ছে কি ধরা রিকোয়েস্ট নেম এইভাবে আসবে আমাদের এখানে আসবে কে তারপর আছে কে বলেন তো সে যেটা করবে একটা হ্যাশ করে দিবে পাসওয়ার্ডটা কে এরপর আছে কি দেখেন ইমেল আছে ঠিক না আচ্ছা এরপর দেখেন এতটুকু করে ফেলবেন 
user এর পাশে created at নাকি হুম created at created at equal হচ্ছে কি আপনি দিলেন ধরেন এটা হচ্ছে কার্বন নামে একটা ক্লাস আছে তো কার্বন ক্লাসটা প্রথমে আপনাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ওকে দেখেন আমরা ইম্পোর্ট করে নেছি বাই ডিফল্ট হ্যাঁ আচ্ছা কার্বন ইম্পোর্ট করার পরে কার্বনের ভিতর একটা ফাংশন আছে যার নাম হচ্ছে কি নাও ওকে তো নাও মানে হচ্ছে বর্তমান টাইমটা দেখা আমি এটাকে কিভাবে দেখা দিতে চাই আমরা চাই ধরেন যে টু ডেট টাইম লোকাল স্ট্রিং ওকে বা টু ডেট টাইম স্ট্রিং ঠিক আছে দেওয়ার পর হচ্ছে ক্রিয়েট ডেটা সে তার সময়টা পেয়ে যাবে ওকে এরপর হচ্ছে ইউজার একটা স্লাগ ছিল না জি স্লাগ আচ্ছা স্লাগটা আমরা একটু পরে বানাই হ্যাঁ আর একটা আছে ক্রিয়েটর হ্যাঁ যে ইউজারটা আসলে ক্রিয়েট করছে কে ইউজারটা ক্রিয়েট করছে কে বলেন তো যে লগইন অবস্থায় আছে ওকে যে আমি বর্তমানে লগইন অবস্থায় আছি আমি ইউজারটা ক্রিয়েট করছি ঠিক আছে জি এরপর হচ্ছে দিতে হবে ইউজার সেভ এই ছবিটা ছবিটা একটু পরে দিচ্ছি डेटाइनक्रिमेंट करते हैं যে ইউজারের স্লাগটা এখন অ্যাড করতে হবে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউজার স্লাগ তো স্লাগ এর সাথে আমরা যে কাজটা করব ইউজার আইডিটা প্রথমে নিব তো এতটুকু করলে যেটা হয় ইউজারটা সেভ হয়ে ইউজার আইডিটাও এখানে থাকে জি ওকে তো ইউজার আইডির সাথে আমরা একটা ইউনিক আইডি অ্যাড করে দেব ওকে জি এটা হচ্ছে ইউজার স্লাগ আর এই জিনিসটা হচ্ছে সবসময় ইউনিক হয় নরমালি ইউনিক আইডি মাঝে মধ্যে সেম হয়ে যেতে পারে ওকে फिर सिस्टम जूम कर देख কাভার সেটআপ এখন যে ইমেজ এর পালা ইমেজ কে কিভাবে আপলোড করবেন ঠিক আছে চেক লাইন থেকে নিয়ে নিয়ে আসে আজন আসে সুক কাল আসলে রং আসে अच्छा हेलो आसन तो ও দিবে আছে 
नाम <laughs> क्या <laughs> 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 পুট করবেন আপনি আচ্ছা একটা ধরেন আমরা একটা আপলোডস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম ওকে দেন কথা আছে আপলোডস ফোল্ডারটা কোথায় আছে এটা আছে স্টোরেজ ফোল্ডারে ওকে জি দেন এখানে আপনি দেন ইউজার দেন কমা হচ্ছে ডলার রিকোয়েস্ট ফাইল হচ্ছে কি ইমেজ ওকে দেন আছে ইউজার সেভ এই স্টোরেজ ইউজ করার আগে আপনাকে একটু চেঞ্জ করে আসতে হবে সেটা হচ্ছে যে কনফিগে যাবেন কোথায় এই কনফিগে গিয়ে এই ফাইল সিস্টেম দেখছেন জি এখানে যাবেন এখানে গিয়ে এই যে এখানে দেখবেন আপনি যদি স্টোরেজ ইউজ করেন সে হচ্ছে সবগুলোকে এই যে স্টোরেজ ফাইলে সেভ করে কোথায় স্টোরেজ ফাইলে স্টোরেজ ফাইলে আপনি এখানে মানে যখন পাবলিক করতে হ্যাঁ পাবলিক শেষ আর কিছু দরকার না আর এখানে আছে পাবলিক করা আর এগুলো সব ফলো দাও ঠিক আছে এখন দেখেন फटो दे ডুপ্লিকেট এন্ট্রি তাহলে হচ্ছে যে কাজটা করেন এখানে একটা ইমেজ অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে এটাকে ডিলিট করে দাও ওকে দেন আচ্ছা ডিলিট করা এখন দেখেন এই যে দেখেন ইমেজ আপলোড হইছে এটা এই নামে কেমন আপলোড হইছে নাম তো সেভ হয়ে গেছে নাম হচ্ছে যে পুট ইউজ করলে একটা নেম ইউনিক নেম সে সেট করে দেয় আর দেখেন এটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে যাই পাবলিকে যাই দেখেন পাবলিকের ভিতর আপলোডস তার ভিতর একটা ইউজার ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দিস সেখানে ইমেজ স্টোর আছে বুঝছেন এই ভাই বুঝছি এটা হচ্ছে দেখেন এক লাইনে কাজ শেষ আপলোড আছে আচ্ছা দেখেন এখন আছে এটা দেখাবেন কোথায় আচ্ছা এখন আছে এটা যাবে কোথায় এটা হচ্ছে ভিউ পেজে নিয়ে যাব আমরা ঠিক আছে তো ভিউতে আমরা কিছু নেই ভিউ নিয়ে চলে ধরেন डिलीट कर ভিউতে পাঠাইছ না ওই ভিউতে মনে হয় এটা আনা হয়নি আচ্ছা এটা রিডাইরেক্ট হবে হ্যাঁ আচ্ছা রিটার্ন রিডাইরেক্ট এটা ভিউ হবে না কেন ভাই রিডাইরেক্ট এটা সামনে ভিউ রিটার্ন করছি তো তো ভিউ মানে হচ্ছে আমি এই রাউটে আছি ওকে তো আপনাকে যেটা করতে হবে রিটার্ন রিডাইরেক্ট রাউট রাউট নেমটা বলে দিলাম তো রাউট নেম হচ্ছে কি admin. user is a view ha ar comma diye hocche ke dollar user okay ji ar dollar user na dollar user id na okay tarpor ke she ki korbe ei e router er maddhome je view function e jabe ha ei je view function e giye oi id dile abar user ke find kore tarpor amader ke result ta dekhabe bujhchen ji shob kichu amader dorkar nei amader id ta dorkar okay 
এখন হচ্ছে যে কাজটা করেন আবার এখান থেকে শেষে ডেটা ডিলিট করেন এখান থেকে রিলোড দেন এখন হচ্ছে ভিউতে পাঠাবে ওকে তো ফটোটা তো দেখাচ্ছে না ফটোটা দেখাইতে হবে ফটোটা কোথায় আছে ভিউতে আছে হ্যাঁ এখানে গিয়ে আইএমজি আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এতটুকু আজকের ভিতরে করবেন